পৃথিবীর যেই প্রান্তেই থাকি না কেন এই ছবিটি দেখলেই আমরা বুঝতে পারি এটি আমাদের প্রাণ প্রিয় বাংলাদেশ মূল্যায়ন শেষে আমরা যখন উত্তরপত্র হাতে পাই তখন এই চিহ্ন দেখলে বুঝতে পারি উত্তরটি সঠিক হয়েছে আবার এই চিহ্ন দেখলে বুঝতে পারি উত্তরটি ভুল হয়েছে এমনইভাবে আলোর অধ্যায় নিয়ে আমরা যখন লেখাপড়া করব তখন একটি রেখাংশ নিয়ে এর উপর ফ্রন্ট ওয়াইজ অথবা ব্যাক ওয়াইজ ডিরেকশন সাইন ব্যবহার করলে আমরা বুঝব রেখাংশটি আলো নির্দেশ করছে তার মানে আলো বোঝানোর জন্য রেখাংশ নিয়ে তার উপরে ফ্রন্ট ওয়াইজ অথবা ব্যাক ওয়াইজ ডিরেকশন সাইন দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই ডিরেকশন সাইনটা কোনো রেখাংশে ব্যবহার না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর অধ্যায়ে এগুলো শুধুমাত্র কোনো রেখাংশই প্রকাশ করবে আলো প্রকাশ করবে না এবার এই চিত্রটি দেখো এখানে রেখাংশ আছে মোট তিনটি একটি দুইটি তিনটি কিন্তু উপরের রেখাংশ এবং নিচের রেখাংশে ডিরেকশন সাইন আছে সুতরাং এই উপরের রেখাংশ এবং নিচের রেখাংশ এই দুটিই কেবল আলো প্রকাশ করছে এটি আলো প্রকাশ করছে না কারণ এখানে ডিরেকশন সাইন নেই আর একটা ব্যাপার খেয়াল করো এই রেখাংশের ডিরেকশন সাইনটা রয়েছে দর্পণের দিকে কিন্তু এই রেখাংশের ডিরেকশন সাইনটা রয়েছে দর্পণের বিপরীত দিকে ডিরেকশন সাইন যদি থাকে দর্পণের দিকে তাহলে এটাকে বলা হয় আপতিত আলো অথবা আপতিত রশ্মি অথবা আপতন রশ্মি আর ডিরেকশন সাইন যদি থাকে দর্পণের বিপরীত দিকে তাহলে যে আলো পাওয়া যায় তাকে বলা হয় প্রতিফলিত আলো বা প্রতিফলিত রশ্মি অথবা প্রতিফলন রশ্মি এবার এই চিত্রটি দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা দর্পণের সামনে একটা লক্ষ্যবস্তু রাখা আছে আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু কিন্তু এটাই যে দর্পণের সামনে যদি কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকে তাহলে ওই লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব দর্পণের কোথায় তৈরি হয় এবং কিভাবে তৈরি হয় সেটা রশ্মি চিত্র একে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে আর এর জন্য আমাদেরকে মোট দুইটা কাজ করতে হবে প্রথমে দর্পণ এঁকে নিতে হবে এরপর আমাদের জানতে হবে আলো চলাচলের জন্য মোট তিনটা নিয়ম ফলো করে ওই তিনটা নিয়ম প্রথমেই তোমার পছন্দ মতো একটা রেখাংশ এঁকে নাও এই রেখাংশের উপরে একটা বিন্দু বসাও বিন্দুটার নাম দাও সি এবার কম্পাসের সাহায্যে ইচ্ছা মতো একটা দূরত্ব তুমি নির্বাচন করো কম্পাসের কাটা রাখো সি বিন্দুতে পেন্সিল রাখো রেখাংশের উপরে যে কোনো একটা বিন্দুতে এবার কাটা তুলে এই বিন্দুতে রাখো যে দূরত্বটা নেওয়া হয়েছিল ওই দূরত্ব তুমি পরিবর্তন না করে পেন্সিলটা আবার রেখাংশের উপর একটা বিন্দুতে বসাও এই বিন্দুটার নাম দাও পি তুমি বুঝতেই পারছো মাঝখানের যে বিন্দু এটা কিন্তু সি এবং পি বিন্দুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে পড়েছে সুতরাং এটার নাম হবে প্রধান ফোকাস এটাকে আমরা এফ দিয়ে প্রকাশ করলাম এবার কাটা রাখো সি বিন্দুতে পেন্সিল রাখো পি বিন্দুতে এবং তোমার পছন্দ মতো একটা বৃত্ত চাপাকো এই বৃত্ত চাপটাকে তুমি যদি অবতল দর্পণ বানাতে চাও তাহলে এই পাশটাই প্রলেপিং করবে আর যদি এটাকে উত্তল দর্পণ বানাতে চাও তাহলে এই পাশটাই প্রলেপিং করবে আমরা এটাকে অবতল দর্পণ বানাবো এই কারণে এই পাশটাই আমরা প্রলেপিং করে ফেলি এই পদ্ধতিতে আমরা মোট তিনটি অবতল দর্পণ এঁকে নিলাম আমাদের প্রথম কাজ শেষ এবার আমাদের দ্বিতীয় কাজ আলো যখন কোনো বস্তু থেকে প্রধান অক্ষের দিকে আসবে তখন আলোকে তিনটা নিয়ম ফলো করতে হয় আলো হয় আসবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে তা না হলে আসবে প্রধান ফোকাস দিয়ে 
আর তা না হলে আলোকে আসতে হবে কেন্দ্র দিয়ে আমরা ধরলাম প্রথম চিত্রে আলো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসলো আলো যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসে তাহলে প্রতিফলিত হয় প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিফলিত রশ্মি যাবে প্রধান ফোকাস দিয়ে আলো যদি আসে প্রধান ফোকাস দিয়ে দ্বিতীয় নিয়ম আলো যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বস্তু থেকে আলো আসছে প্রধান ফোকাস দিয়ে আলো যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আপতিত হয় তাহলে সেটা প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এবার তৃতীয় নিয়ম আলো যদি কেন্দ্র বরাবর আপতিত হয় দর্পণে যদি আলো কেন্দ্র বরাবর আপতিত হয় আলোক রশ্মি দর্পণে কেন্দ্র বরাবর আপতিত হল তাহলে প্রতিফলিত হবে কেন্দ্র বরাবরই অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশ্মিটা কেন্দ্র বরাবরই চলে যাবে এই নিয়মটাকে এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তাহলে আর একবার দেখে নিই আলো যদি কোনো বস্তু থেকে দর্পণের দিকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস দিয়ে যদি আলো প্রধান ফোকাস দিয়ে দর্পণে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আর যদি আলোক রশ্মি কেন্দ্র বরাবর আপতিত হয় তাহলে কেন্দ্র দিয়েই প্রতিফলিত হয়ে যাবে এই যে তিনটা নিয়ম এই নিয়ম তিনটা আমরা দেখলাম অবতল দর্পণের জন্য এখন দেখব উত্তল দর্পণের জন্য আলো কিভাবে চলাচল করে উত্তল দর্পণের জন্য আলো একইভাবে তিনটা নিয়ম মেনে চলবে যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস বরাবর আলো যদি আপতিত হয় প্রধান ফোকাস বরাবর তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আর যদি আলো আপতিত হয় কেন্দ্র বরাবর তাহলে প্রতিফলিত হবে একই পথে আমরা দর্পণ আঁকানো শিখেছি কোন বস্তু থেকে দর্পণে আলো কিভাবে আপতিত হয় তার জন্য শিখেছি তিনটা নিয়ম এখন আমরা দেখব দর্পণের সামনে একটা বস্তু থাকলে কিভাবে তার প্রতিবিম্ব তৈরি হয় আমরা মোট তিনটা নিয়ম জেনেছি আলো যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস দিয়ে যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আর যদি কেন্দ্র বরাবর আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে কেন্দ্র দিয়ে কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব যখন আঁকতে হবে তখন এই তিনটা নিয়মের মধ্যে যে কোনো দুইটা নিয়ম ব্যবহার করতে হবে এখন কোন দুইটা নিয়ম ব্যবহার করব মনে রাখবা প্রথম নিয়মটা তুমি সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবা প্রথম নিয়মটা ছিল কি যদি বস্তু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলোক রশ্মি আপতিত হয় তাহলে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস দিয়ে তুমি যখনই কোনো প্রতিবিম্ব আঁকতে যাবে তখন এই নিয়মটা সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে বাকি থাকলো আরও দুইটা নিয়ম আলো যদি প্রধান ফোকাস দিয়ে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে সমান্তরালে আর যদি কেন্দ্র দিয়ে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত হবে কেন্দ্র দিয়ে এখন কথা হচ্ছে এই দুটোর ভিতরে আর কোনটা ব্যবহার করব আমরা 
যদি তুমি দেখো যে বস্তুর সামনে রয়েছে প্রধান ফোকাস তাহলে তুমি প্রধান ফোকাস দিয়ে আলোক রশ্মি পাঠাবে আর যদি দেখো বস্তুর পেছনে পড়েছে প্রধান ফোকাস ধরো বস্তুটা এখানে আছে তাহলে প্রধান ফোকাসটাকে দেখা যাচ্ছে বস্তুর পেছনে এই ধরনের অবস্থায় তুমি আলোক রশ্মিকে পাঠাবে কেন্দ্র বরাবর আশা করি কথাটা বুঝতে পেরেছ আমি আবারও বলছি যদি আমাদের লক্ষ্যবস্তুটা এমন একটা অবস্থানে থাকে যেই অবস্থান থেকে প্রধান ফোকাস ওই লক্ষ্যবস্তুর সামনে পড়ে তাহলে আলোক রশ্মিটাকে তুমি প্রধান ফোকাস দিয়ে পাঠিয়ে দিবে আর যদি দেখো বস্তুটা এমন এক অবস্থানে আছে যেই অবস্থান থেকে প্রধান ফোকাস পড়েছে বস্তুর পেছনে সেই ক্ষেত্রে তুমি আলোক রশ্মিটাকে কেন্দ্র বরাবর পাঠাবে এখন আমাদের এই বস্তুর ক্ষেত্রে প্রধান ফোকাস পড়েছে বস্তুর সামনে সুতরাং আমরা আলোক রশ্মিটাকে প্রধান ফোকাস দিয়ে পাঠিয়ে দিই প্রধান ফোকাস দিয়ে আলোক রশ্মি আপতিত হলে আমরা জেনেছি সেটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয় সুতরাং আলোক রশ্মিটা এই পথ দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে গেল এখন দেখতে পাচ্ছ প্রতিফলিত রশ্মি দুটো এই প্রথম প্রতিফলিত রশ্মি এবং দ্বিতীয় প্রতিফলিত রশ্মি এই বিন্দুতে সেট করেছে যেখানে প্রতিফলিত রশ্মি সেট করবে ওই স্থান থেকে প্রধান অক্ষের উপরে একটা লম্ব এঁকে দিতে হবে এর জন্য তুমি একটা ছোট্ট কৌশল ব্যবহার করো স্কেলের এই যে লম্বা রেখা এটাকে প্রধান অক্ষের সাথে মিলিয়ে দাও এইভাবে মিলিয়ে দেওয়ার পর যেই বিন্দুতে সেট করেছে সেই বিন্দু থেকে পেন্সিলটা এক টান দিয়ে প্রধান অক্ষের সাথে মিলিয়ে দাও এখন আমরা যে রেখাটা পেলাম এটাই হচ্ছে এ বি বস্তুর প্রতিবিম্ব যখনই আমাদের কোনো প্রতিবিম্ব আঁকতে বলা হবে তখন আমরা আলোক রশ্মি চলাচলের তিনটা নিয়মের ভিতরে এরকমভাবে যে কোনো দুইটা নিয়ম ব্যবহার করে প্রতিবিম্ব আঁকবো এবার তুমি এই চিত্রটার দিকে একটু মন দাও দেখো লক্ষ্যবস্তু পি কিউ এটাকে রাখা হয়েছে ফোকাসের সামনে আমরা তো জানি আলো চলাচলের জন্য যে তিনটি নিয়ম আছে ওই তিনটি নিয়মের মধ্যে প্রথম নিয়মটি সব সময়ই ব্যবহার করতে হবে তার মানে হচ্ছে আলো যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসে তাহলে প্রতিফলিত হবে প্রধান ফোকাস দিয়ে এই নিয়মটা সব ক্ষেত্রেই আমরা ব্যবহার করব এই জন্য এক নাম্বার নিয়মটা এখানে ব্যবহার করা হলো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বস্তু থেকে আপতিত হল প্রতিফলিত হয়ে গেল প্রধান ফোকাস দিয়ে বাকি রইল আরও দুইটা নিয়ম এই দুইটা নিয়মের ভেতরে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম বস্তুর অবস্থান কোথায় আছে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি বস্তুর অবস্থান ফোকাসের সামনে অর্থাৎ ফোকাস পড়েছে বস্তুর পেছনে যেহেতু ফোকাস লক্ষ্যবস্তুর পেছনে অবস্থিত এ কারণে প্রধান ফোকাস দিয়ে না দিয়ে আলোক রশ্মি কেন্দ্র বরাবর আপতিত করা হলো আর আলো যখন কেন্দ্র বরাবর আপতিত হবে আমরা জানি কেন্দ্র বরাবরই প্রতিফলিত হবে এবার খুব মজার একটা বিষয় দেখো প্রতিফলিত রশ্মি দুটো প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক কিন্তু পরস্পর ছেদ করেনি সামনে এদেরকে যত তুমি বর্ধিত করবে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে তার মানে হচ্ছে এই প্রতিফলিত রশ্মি দুটো কিন্তু পরস্পর ছেদ করছে না এই অবস্থায় তোমাকে দেখতে হবে প্রতিফলিত রশ্মি দুটোর পেছন সাইডের দূরত্ব কম কি না দেখো এই প্রতিফলিত রশ্মি এবং এই প্রতিফলিত রশ্মি এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব পেছন দিকে কম এই জন্য এদেরকে পেছন দিকে বর্ধিত করা হলো ডট লাইন ব্যবহার করে এদেরকে বর্ধিত করা হলো এই বর্ধিত রেখা দুটো পরস্পর কিউ প্রাইম বিন্দুতে সেট করেছে এবার কিউ প্রাইম বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্ব এঁকে দেওয়া হয়েছে অঙ্কিত এই লম্বটাই হচ্ছে পি কিউ লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব এই ভিডিওটি শেষ করতে পেরেছি এ কারণে মহান আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি আর তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলোর সমাধান নিয়ে আমি আবার হাজির হব। সে পর্যন্ত দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ